നമസ്കാരം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വിഷയങ്ങളും വിശേഷങ്ങളുമായി വെറൈറ്റി മിഷൻ ചാനലിന്റെ പതിനാലാം ഭാഗത്തിന് തുടക്കമാവുന്നു ഹിമാലയത്തിലെ മഹായോഗി ബാബാജി ഹിമാലയം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്നത് ദേവീദേവന്മാരുടെയും അതുപോലെ മലനിരകളുടെ ഉയരങ്ങളിൽ തപസനുഷ്ഠിക്കുന്ന സിദ്ധന്മാരുടെയും കഥകളാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഏറെ പ്രശസ്തി നേടിയ ഒരു ഭാരതീയ യോഗിയാണ് മഹാ അവതാർ ബാബാജി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരിയായ പേര് ആർക്കും അറിയില്ല തമിഴ്നാട്ടിലെ ഗൂഡല്ലൂർ ജില്ലയിലെ പറങ്കിപ്പേട്ട ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു പൂജാരിയുടെ മകനായി ക്രിസ്തു വർഷം ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് നവംബർ മുപ്പതിന് ജനിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു വേദാരണ്യ അയ്യർ ജ്ഞാനാംബിക എന്നിവരാണ് മാതാപിതാക്കൾ മഹാ അവതാർ ബാബാജി ക്രിയായോഗ ഗുരുവായ ഒരു യോഗിയാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നത് ഹിമാലയത്തിലെ വടക്കൻ സംസ്ഥാനമായ ഉത്തരാഖണ്ഡിലാണ് അസാധാരണ ശക്തിവിശേഷങ്ങളുള്ള ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ലോകമെമ്പാടും അറിയപ്പെട്ടത് ഓട്ടോബയോഗ്രാഫി ഓഫ് എ യോഗി എന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെ ആയിരുന്നു പരമഹംസ യോഗാനന്ദയാണ് പുസ്തകം രചിച്ചത് ആ പുസ്തകം തീർത്തു പറയുന്നത് ബാബാജി വിശുദ്ധനായ ഒരു അവതാര പുരുഷൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ് ക്രിയായോഗിയിലെ എലിവേറ്റഡ് ടെക്നിക്കായ പ്രാണായാമത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഓട്ടോബയോഗ്രാഫി ഓഫ് എ യോഗി വിശദീകരിക്കുന്നത് മഹായോഗി ബാബാജി ആദ്യമായി ക്രിയായോഗ പഠിപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തൊന്നിൽ ദ്രോണഗിരി എന്ന മലയിൽ വെച്ച് ലാഹിരി മഹാശയൻ എന്ന വ്യക്തിയാണെന്നും പുസ്തകം പറയുന്നു ആ സ്ഥലം ഇന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ കൌസാനി എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അറുപത് കിലോമീറ്റർ അകലെ റാണിക്കെട്ട് എന്ന ടൗണിലാണ് ബാബാജിയെക്കുറിച്ച് ഇതിനകം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് ലാഹിരി മഹാശയൻ എന്ന വ്യക്തിക്ക് പട്ടാളത്തിൽ എഞ്ചിനീയറായി ജോലിയുണ്ടായിരുന്നു റാണിക്കെട്ടിൽ താമസിച്ചു വരവേ ദ്രോണഗിരിയിലെ കൂറ്റൻ മലനിരകൾ അദ്ദേഹത്തെ ആകർഷിക്കുകയും അവിടേക്ക് പോകുന്നത് ഒരു പതിവാക്കുകയും ചെയ്തു ആ യാത്രയിലാണ് അദ്ദേഹം ബാബാജി തപസ് ചെയ്യുന്ന ഗുഹ കണ്ടെത്തുന്നതും അവിടേക്ക് കയറി നോക്കാൻ ഇടയായതും അതേ തുടർന്ന് ബാബാജിയെ നേരിൽ കാണാനായി ആ ഗുഹയിലേക്ക് ജനപ്രവാഹം ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു പുസ്തകം കൂടി പുറത്തു വന്നതോടെ ബാബാജി ലോകമെങ്ങും അറിയപ്പെട്ടു ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടും ബാബാജിക്ക് ആരാധകന്മാരുണ്ട് തമിഴ് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ രജനീകാന്ത് ശ്രീ എം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മലയാളിയായ ആത്മീയ ഗുരു എന്നിവർ ഇതിൽ പെടുന്നു ഇനി ഹിമാലയത്തിൽ തപസ് ചെയ്താൽ എന്തൊക്കെ സിദ്ധികളാണ് ലഭിക്കുക എന്ന് നോക്കാം തപസ് അഥവാ ഏകാന്ത ധ്യാനത്തിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പ്രധാനമായി ലഭിക്കുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണെന്ന് ചില പുരാതന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു ആദ്യത്തേത് അഷ്ടമ സിദ്ധികളാണ് അണിമ മഹിമ ലഘിമ ഗരിമ പ്രാപ്തി പ്രകാശ്യം ഐഷ്ടവം വശിഷ്ടവും എന്നിവയാണ് അയട്ട് സിദ്ധികൾ അവ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ വിശദീകരിക്കാം ഒന്ന് അണിമ ചെറുതാകണമെന്ന് തോന്നിയാൽ അങ്ങനെ ആകാനുള്ള സിദ്ധി രണ്ട് മഹിമ സ്വന്തം രൂപം ഇഷ്ടാനുസരണം വലുതാക്കാനുള്ള കഴിവ് മൂന്ന് ലഘിമ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാരം ഇഷ്ടാനുസരണം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവ് നാല് ഗരിമ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാരം ഇഷ്ടം പോലെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് അഞ്ച് പ്രാപ്തി ആശിക്കുന്നത് എന്തും നേടാനുള്ള കഴിവ് ആറ് പ്രകാശ്യം എപ്പോൾ എവിടെ പ്രകാശിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നുവോ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനുള്ള കഴിവ് ഏഴ് ഐഷ്ടവും ഐശ്വര്യം വീര്യം വിജ്ഞാനം ശ്രീ യശസ് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം നേടുക എട്ട് വശിഷ്ടവും വലിയ ധനികൻ ആവുക തപസിലൂടെ സാധകന് ലഭ്യമാകുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഗുണം പ്രാണൻ്റെ ഗണങ്ങളായ അപാനൻ വ്യാനൻ ഉദാനൻ സമാനൻ പ്രാണൻ എന്നിവ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് ഈ ശുദ്ധീകരണം വഴി ലഭ്യമാകുന്ന പ്രധാന നേട്ടം ആയുർദൈർഘ്യം ഇഷ്ടാനുസരണം വർദ്ധിപ്പിക്കാം എന്നതാണ് ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സത്യമുണ്ട് 
എത്ര വലിയ സിദ്ധനായാലും ആയിരം വർഷം ജീവിച്ചിരുന്നാലും അവസാനം മരണം എന്ന നിർണായക ഘട്ടത്തെ അയാൾ അഭിമുഖീകരിച്ച് മതിയാവും അതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് മനുഷ്യന് ഒരിക്കലും ദൈവത്തോളം ഉയരാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ ദൈവത്തെക്കാൾ അല്പം താഴ്ത്തിയാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് വായിക്കുക ബൈബിൾ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ എട്ടിൻ്റെ അഞ്ച് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ശ്രദ്ധേയമായ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം നന്ദി നമസ്കാരം